Selamlar, bugün bu mükemmel sepetin yapımını göstermek istiyorum. Sepetin e, maliyeti gerçekten çok az. Bebek bekleyen arkadaşlar bunu çok kolaylıkla kendileri evde yapabilirler. Sepet gerçekten çok sağlam oluyor ve boyutu da tam istediğimiz boyutta. Önceden böyle açık pembe tonlarında da yapmıştım. Kız bebeği bekliyorsanız bebek odası için çok güzel yakışacak. Evet arkadaşlar sepetimize yapmadan önce malzemelerimizi göstermek istiyorum. Böyle bir top penye ipe ihtiyacımız var. Bu yaklaşık 650-700 gram civarında ama bundan da yine fazla kalacak yani yetiyor. 6 mm tığ kullanıyorum. Böyle bir işaretleyici ve makas. Ve böyle iki tane de düğme kullanıyorum. Bunlar 17 mm yaklaşık 2 santim ama bir tık büyük olursa daha güzel olur. Şu an bende biraz daha büyükler bitmiş. O yüzden bunları kullanacağım. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi yapmaya başlayacağım. İpimi içinden alıyorum ben genelde. Siz de nasıl rahatsa öyle alabilirsiniz. Şimdi şöyle alıyorum ipimi elime ve şöyle çeviriyorum. Sihirli halka yapacağız. İpimi aldım. İlk ilmeğimizi e, sabitlemek için alıyoruz. Bir dakika şöyle kısa götürmek istiyorum. Aldım. Evet. İlk ilmeğimizi sabitlemek için kullanıyoruz. Şimdi 6 sık iğne yapacağız. Sihirli halkamızın içinde 6 sık iğne. 1 2 3 Önemli olan püf noktası. Şimdi burada ilmeği aldıktan sonra şöyle ayarlıyorum. Ne böyle sıkı olmasın ne böyle fazla uzun olmasın. Ayarlamaya çalışıyorum ki güzel olsun ve e, sıkışmasın. 3 4 5 ve 6 6 Şimdi ipimi çekip sihirli halkayı kapatıyoruz. Sıkıca kapattım. Evet. Şöyle. Şurada dikkat etmemiz gereken şuradan değil arkadaşlar. Şu kısımdan değil. Yani şu üstte ilmekleriniz var ya oradan değil. Onun altındakinin içinden alıyoruz. Bakın şuradakileri üstündekiler değil altındakilerden almamız gerekiyor. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. bu. Yani şu iç kısımdan aşağıdan iğnem geçiriyorum. Geçirdim. Şimdi 6 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi hepsine çift sık iğneler yapacağız. 12 sık iğne yapacağız. Şu kalan ipimi de ben içinde örerek yok etmeye çalışıyorum. Şimdi 1 1 ve aynı yerden bir tane daha. 2 Şimdi ikinci ilmeğimiz. Bakın şu. 
içinden geçiriyorum. Bakın üstten değil şu iç kısımdan. Bakın şöyle bakınca ilmeğimiz bu. 3 4 ve dediğim gibi böyle ayarlamamız gerekiyor ki böyle içe doğru kıvrılmasın ya da çok geniş olmasın. Şimdi sıradaki şuradan 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi 12 tane var 2 4 6 8 10 12 bakın buraya gelecek sıra başımız şurası şuradan yine geçiriyorum iğneme bakın yukarıdan değil şu alt kısmını içinden hani Başak örgü modeli dedikleri var ya tığ işinde. İşte o modeli uyguluyoruz. Şuraya içine geçiriyorum. Şimdi bir sık iğne yapacağız. İkinci sık iğnemize çift sık iğne yapacağız. Bir sık iğne yaptım buraya. Şimdi ondan sonrakine iki sık iğne yapacağım. Bakın içinden geçirdim. Aynı yere bir tane daha. 3. Üç. 3 tane oldu. Şimdi sıradakine bir sık iğne yapıyoruz. Ondan sonrakine çift sık iğne yapacağız. Yani artırma. Altı. Şimdi sıra sonuna kadar böyle birine tek birine çift batarak 12 tane ilmeğimiz vardı. 18 tane yapacağız. Şimdi tek şuraya çift. Bir tane daha. Tek. Buraya çift. ve son bir tane daha buraya tek ondan sonraki sık iğnemize çift sık iğne yapacağız bir tane daha evet sıra başımıza geldik bakın çok güzel oluyor bu model sayesinde tüm sepetlerin tabanını böyle yaparsanız dümdüz olur arkadaşlar içe doğru asla kıvrılma olmaz çok güzel olur Şimdi işaretleyicimi buraya takacağım. Evet. Buraya takayım. Taktık. Şimdi devam edeceğiz. Burada ilk e, sıra, sıramızın ilk ilmeği burada. E, diğer sıramızda şimdi iki tane sık iğnemizi tek yapacağız. Üçüncüye çift sık iğne yapacağız. Yani İki tek bir çift yaparak artırmamızı devam ediyoruz. Bunu da burada keseceğim. Evet. Şimdi buraya bir sık iğne, ondan sonrakine yine bir sık iğne.
ve buraya çift tık iğne. Buraya bir tane. Ondan sonrakine de bir tane. Buraya iki tane sık iğne. Yani iki sık iğneden bir artırma yapıyoruz. Buraya bir sık iğne. Buraya da yine bir sık iğne. Ondan sonrakine çift. Bir, iki. Devam ediyoruz. Bir sık iğne. iki sık iğne. Ve üçüncüye çift tık iğne yapacağız. Şöyle. Bir sık iğne. iki sık iğne. Üçüncüye çift. Bir sık iğne. Ondan sonrakine çift yapacağız. Evet. Bakın işaretleyicinizi her sırada çıkartıp yenileyebilirsiniz. Şöyle ben genelde takmıyorum ama eğer unutursanız nerede olduğunuzu sıra başına çıkartıp yenileyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sırada 1, 2, 3, 3 tane ilmeğimize tek sık iğne yapacağız. Dördüncüye çift sık iğne. Yani 3 sık iğne ve bir artırma 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Ama şimdi ben e, artırmalar her zaman üst üste gelir diyoruz. Ama o zaman artırma yerlerinde bir, bir köşe oluşuyor genelde. Ben daha bir ideal bir daire şeklinde olmasını istediğim için artırmaları farklı yerlerde yapmak istiyorum ama sayısı yine öyle olacak şimdi 3 sık iğne bir artırma yapacaktık 2 sık iğne yapacağım bir artırmayı burada yapacağım sonra 3 sık iğne bir artırma yapacağım hepsinde sonda ise bir artırma yaptıktan sonra bir sık iğnemiz kalacak burada ve burada 2 sık iğne yaptığımızda buradaki bir sık iğne de 3 sık iğne olacak yani her artırma arasında yine 3 sık iğne olacak sadece artırmaları aynı yere yapmıyorum ki böyle daha güzel e, yuvarlak bir şekil elde edelim Şimdi göstereyim Şimdi buraya bir sık iğne yapacağım İkinciye de bir sık iğne yapacağım. Burada artırmamı şuraya yapacağım. Buraya iki tane sık iğne yaptım. Ve sonra üç sık iğne bir artırma, üç sık iğne bir artırma yaparak devam edelim. Bir, iki, üç, ve bir artım buraya bir tane daha bakın normalde şurada yapmanız gerekiyordu ama şurayı yaptık devam ediyoruz bir bakın şunu normalde bu ilmeğimizi ayarlamamız şöyle şöyle uzatın şu ilmek kadar olsun alttaki ilmeğin hizasına getirelim ve ideal boy bir, iki, üç. Şu, şimdi sonrakine bir artırma yapıyoruz. Ne? Bir, iki, üç. Şuraya bir tane artırma yapıyoruz. Bir, iki, üç, ve bir arttırma, 
ir. İki. Üç. Bir tane arttırma. Evet sıra sonuna geldi ve bir tane ilmeğimiz kaldı. Oraya da bir sık iğne yapacağız. Toplamda 3 taneden bir artırma yapmış olduk. Bakın 1-2 sık iğne yaptık. Bir artırma sonra 3 sık iğne bir artırma yapmıştık. Bu 2 sık iğne ile bu üçüncü de bir artırma aralarında oldu. Bakın burada artırdık. Burada artırdık ve arada 3 sık iğne var. Yani artırma sırasını bozmadık. 3 sık iğneden bir artırdık bu sırada. Şimdi 4 sık iğne bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 bir artırma. Bir. İki. Üç. Dört. Bir tane artırma. Bakın yine aynı yere gelmedi artırmalar. Önceki sırada burada yapmıştık. Şimdi buraya geldi. O yüzden böyle ideal bir daire şeklinde aldı. Bir. iki, Üç. Dört. Bir, iki, üç, dört, bir arttırma da. Bir, iki, Bir arttırma. Bir. İki. Üç. Dört. Bir arttırma. Evet sıra sonuna geldik. Bakın işaretleyicim buradaydı. Şimdi... 5 sık iğne bir arttırma yapacağız ve bu arttırmamızın son sırası. Yani toplamda 5 sık iğne bir arttırmaya kadar geliyoruz. Sonra arttırmalar yapmıyoruz. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma yapınca arttırmalar yine üst e, aynı yere gelmemesi için 5 sık iğnenin 3 sık iğnesini yapacağım. 2 sık iğnesi burada kalacak. Sonra sıra sonuna gelince 2 sık iğneyi de burada öreceğiz. 3 2'ye bölüyorum yani. Şimdi 3 sık iğne Örelim. Bir, iki, üç. Burada bir arttırma yapalım. Şimdi normal beş tık iğne bir arttırmalarımızı devam ediyoruz. Ta şuraya kadar. Şurada zaten bir arttırma yaptıktan sonra iki tık iğne döreceğiz. Sıra sonunu bitireceğiz. Beş. Şimdi beş tık iğne yapalım. Bir, 2 3 4 5 sık iğne burada bir arttırma yapacağız. Arttırdım. Şimdi yine 5 sık iğne 1 2 3 Evet. Evet. Burada bir 
tane arttım yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, bir tane arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, bir tane burada arttırma yapıyoruz. Yine beş tık iğne yapacağız. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, bu da bir arttırma yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna gelmemize iki sık iğne kaldı. Bu iki sık iğne ile ve sıra başında ördüğümüz üst sık iğne ile burası 5 sık iğne olacak. Yani her arttırma arasında yine 5 sık iğne olacak. 1, 2 Evet. Bitti. Bakın. Tam bir yuvarlak oldu. Dediğim gibi bu o arttırmaları aynı yere o yüzden yapmadık. Ama biraz kafa karıştırıcı olduysa siz aynı yere yapabilirsiniz. 3 sık iğne bir arttırma, 4 sık iğne bir arttırma, 5 sık iğne bir arttırma böyle devam edebilirsiniz. Zaten e, arttırma sırasında şimdi bitirdik. Şimdi işaretleyicimi buraya takacağım. Şimdi arkadaşlar hiç arttırma yapmadan ben 13 sıra örüyorum. Videonun başında da gördüğünüz gibi pembesini yaptığım gibi uzun olacak yani çok ne çok kısa ne çok böyle büyük değil tam güzel bir boy olduğunu düşünüyorum ama onu çok fazla uzun buluyorsanız siz 9 sıra örün 9 sıra 9 sıra hiç arttırmadan örün şimdi 13 sıra böyle bakın yine içinden alarak 13 sıra hiç arttırmadan örelim. Eğer sıranızı e, unutuyorsanız e, işaretleyicinizi her sırada değişebilirsiniz. Ama ben değişmeyeceğim ve e, sıranın kaç olduğunu buradan işte ilk sıranız bu işaretleyicinizden sonra gelen ilmekten sayabilirsiniz. Bu ilk sıranız. Böyle yukarı doğru sayabilirsiniz. Şöyle diyelim. Sanki işaretleyiciden sonra ilk ilmeğiniz buysa böyle aynı ilmekleri üst üste sayarak kaç sıra ördüğünüzü anlayabilirsiniz. Şimdi ben 13 sıra öreceğim ve bu çok güzel bir şekilde yukarı böyle çıkacak arkadaşlar. 13 sıra örelim ve gelelim. Videonun fazla uzun olmaması için bu kısmını çekmek istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hiç arttırma yapmadan tüm ilmeklere sık iğneler örerek gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben 13 sıra ördüm. Bakın nasıl böyle ilmekler güzel. Bakın işaretleyeceğim buradaydı ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve derinliği de böyle. Yani gerçekten çok güzel boyutu var. Ee, şimdi kulplarını yapacağım. Yine sıra başındayım ve sıra başından yapmaya başlayacağım. Bakın şöyle olacak. Kulpları iki tarafa doğru böyle. Şuradan olacak. 
Şimdi kulakların yapmak için 21 tane zincir çekiyoruz olduğumuz yerde. Burada 21 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çekince de böyle zincirlerin aynı olmasına dikkat ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi çektiğimiz zincirin şöyle düzeltelim. Çektiğimiz zincirlerin arka tarafları var ya şu kısımları şuradan öreceğiz. Bakın bu, buradan başlıyoruz ve öreceğiz. ilmeği götürünce bakın ikinciye şöyle ve elimle düzelterek öyle ayarlayarak örüyorum ki büzülme yapmasın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dediğim gibi elimle de böyle düzeltiyorum ki sonra büzülmesin. 15 16 17 18 19 ve Sonuncuyu şuraya 20. de şurada örüyoruz. Şu. Bakın şuraya 20. 20. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bu ilmeğimizin içine örmüştük ve aynısını yine buraya getireceğiz ve burada öreceğiz. Bakın şu kısım şuraya gelecek. Aynı yere şöyle çekeyim. Şurada biraz çekmeye çalıştım. ilmeğimi fazla boş kalmasın. Ve şöyle çektim. Bakın. Eğer bunu bırakır da buraya yaparsak hem ilmek sayımız azalır hem de burası açık kalır. Şimdi 10 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 10 tane bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, sekiz dokuz on şimdi tekrar ikinci kulpunu yapacağız buradan ikinci kulpumuza da aynı 21 tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 12 13 14 
Un beş, un altı, un yedi, un sekiz, un dokuz, yirmi, yirmi bir tane. Ve aynı şekilde düzelteyim şöyle. Arka kısımlarından örüyorum. Ama şunu değil. Şuradan ikinciye. Yani direkt tığımdan ilk olana batmıyorum. İkinciye öreceğim. Ördükçe de ayarlamamız gerekiyor ki büzülmesin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. şekilde şuraya batırıyoruz şu kısma şunun içine şunu biraz çekiyorum ipimi buraya daha sıkı gelmesini istiyorum şöyle evet bakın ve evet, düzeltelim şöyle bakın şöyle oldu arkadaşlar şimdi kalan ilmeklerimi de şöyle örerek şuraya gelmemiz gerekiyor ee, yani 13 sıra diz ördük sonra 21 zincirimiz çektikten sonra burada 10 tane ilmek ördükten sonra burada 14. sıra oldu şimdi 14. sıramızı şuraya kadar tamamlıyoruz hemen hızlı hızlı yapayım kameranın karşısında biraz zor oluyor gerçekten yavaş oluyor Genelde ben bunu 2 saate tamamlıyorum. Gerçekten çok güzel, çok kolay yapması. Evet işte böyle arkadaşlar geldik sonuncusunu da yapayım son ilmeği de böyle ördüm şimdi son sıramızı gideceğiz yani ağzını kapatacağız şöyle arkadaşlar şimdi bu sefer içinden değil şu üst ilmeklerden öreceğiz örmeyeceğiz kaydırma yapacağız bakın geçirdim şuradan 
şu üst kısımlarda bakın. Önceden şu içinden geçiriyorduk ya. Alttan şimdi üstten şuradan iğnem geçirdi. ipimi aldım ve bunun içinden çekiyorum. Yani kaydırma yapıyorum bakın. Sadece kaydırıyorum. Ve yine öyle ayarlıyorum ki aynı hizada olsun. Çekme falan yapmasın. Bakın şimdi şöyle oluyor. İki kat. Ağzını da böyle tamamen kapatacağız. Çok güzel olacak. Şimdi kulpundayız. Kulpunun üst kısmına kadar böyle devam ediyoruz. Ve dediğim gibi buradaki ilmeği çok güzel ayarlamanız gerekiyor ki aynı hizada olsun ve büzme çekme yapmasın. Ve onu da böyle iğnemizi getirince şu ilmeğin hizasında durması gerekiyor. Ben alıştığım için hep kontrol etmiyorum ama başta zorlanırsanız böyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın kulpumuzun şöyle oldu. Ee, şimdi üst kısmına geldim. Şu en tepedeki ilmeği örmüyoruz. Onun yerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve diğerine yine devam ediyorum aynı işlemi. Bunu e, düğme yeri yaptık. Böyle düğmeyi geçirmek için 3 zincir yeterli çünkü düğmem küçük eğer düğmeniz biraz büyükse 4 zincir yapabilirsiniz şimdi devam ediyorum Ay, diğer tarafını diğer tarafı da böyle örerek aşağıya geleceğim ve yerinde düzeltmeye çalışıyorum ki çekilmesin şöyle koyayım Bakın aşağıya geldim. Yine devam ediyorum. Tüm ilmeklere böyle yaparak şurada da yine aynı işlemi yapıyoruz. İçinden kaydırıyoruz. Şimdi ikinci kulpunu yapacağız.
en başa geldim. Şu en baştaki görmüyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve bunu ondan sonrakine yine kaydırma yapıyoruz. Şöyle ve devam ederek aşağıya iniyoruz. Şöyle düzelteyim. Evet şimdi ikinci kulpu da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar diğer kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kaydırma yaparak şuraya kadar gelip sıramızı bitireceğiz. Ve sıra sonuna geldik. Son bir tane daha. Şöyle. Bakın şuradan bakınca hepsi çift taraflı gibi oldu. Şimdi arkadaşlar ipimi keseceğim. İpimi çok fazla uzun değil ama biraz keseceğim. Böyle. Ve şöyle çıkarıyorum. Evet. Bakın. Sepetimiz böyle oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel. Çok kaliteli. Gerçekten çok güzel oluyor. Dediğim gibi bu örgü modeliyle pürüzsüz oluyor. Şöyle şu kulp kısımlarına bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar fazla bir işimiz kalmadı. Düğmelerimizi dikeceğiz ve şu ipimizi içinden geçireceğiz. Kalan ipimi de göstermek istiyorum. Bakın şu kaldı sadece bir kocaman yumaktan. Sadece bu kaldı ama bununla da çok güzel küçük sepetler yapılabilir. Onları da yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi İpimizi içinden geçireceğiz. Böyle bir plastik iğne kullanacağım. Burasını geçirebileceğim bir iğne. Ama eğer yoksa da tığınızla da gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın önce şuradan iç tarafa geçiriyorum. Çekiyorum. Şöyle. Şimdi iç kısımda bunu sabitlemeye çalışacağım. Şöyle. 
Böyle. Çok da fazla bilinmemesi için daha böyle bir temiz iş yapmaya çalışıyorum. İç kısımdan şuralara kadar geçirmek istiyorum ki ve şöyle çevire çevire geçirirsek sağlam olur. Açılmaz diye düşünüyorum. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi keseceğim. Evet. Kestim. Şöyle. Birazcık izi var ama güzel. Şimdi arkadaşlar sepetimizin kulpları biliyorsunuz şöyle geliyor. Ve şöyle. Bunu böyle beşikten asıyoruz. O yüzden düğmelerimizi şu iç kısımlara dikeceğiz. Dikmek için de ben böyle örgü ipi kullandım. Sepetimle aynı renk olmasına çalıştım. Bunun kendi ipiyle de yapabilirsiniz. Ama benim düğmelerimin şurası küçük olduğu için ipim geçmeyecek. O yüzden normal örgü ipiyle biraz sağlam olmasına dikkat ettim. Şöyle iğneden geçirdim. Şöyle sağ düğüm atmayacağım. Uç kısmını şuradan geçireyim bir. Şöyle biraz uç, ucunu saklayacağım burada arkadaşlar. Düğmemden geçiriyorum. Ve şu taraftan yapalım. Şunu tutayım kaçmasın. Çekiştiriyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Toplamda 3 defa yapıyorum genelde. İçine bazen ağır şeyler de konulabilir. Kopmasın diye. Şunu da böyle çekeyim. Biraz sıkı olsun. Evet, üç defa yaptım. Şimdi arkada böyle ipimi biraz sabitleyeceğim. Tamam. Şimdi aşağıya getiriyorum ve aşağıdaki bu ip kısmı kalan ipimizle düğüm atacağım. 2-3 defa atmak istiyorum ki sağlam olsun. Açılmaz zaten arkadaşlar. Bu kadar uzun, en fazla kopabilir yani ipimiz. Şimdi şuradan biraz keseceğim ki gözükmesin. Evet. Şöyle. Şimdi diğer tarafı da yapayım. İşte böyle yaptım arkadaşlar. Ve son olarak şu kısmına böyle bir handmade etiketi yapıyorum. Ama bunu dikmeyeceğim. Şurada beyaz ip görüntüsü olsun istemiyorum. Hemen silikon tabancasıyla 
yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar etiketimi aldım. Şöyle sadece orta kısmını azıcık yapacağım. Çünkü bastırınca kenarlarından çıksın istemiyorum. Şöyle sadece orta kısmını çok az koydum. Ve şuraya şu üst kısmı koyuyorum. Böyle yapıştırıyorum. İşte böyle. Sepetimizin şöyle kuklarını bağlayalım. Düğmeden geçirelim. Evet arkadaşlar sepetimin son halini bir de böyle göstermek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur ve umarım faydalı olmuştur. Kolayca anlatmışımdır. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve böyle videoların devamı gelir. Bana da motive olmuş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.